ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಹದಿನಾರೇ ಪೇಜ್ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೂ ಓದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಇಡೋದು ಕಲ್ತಿರೋದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪಡ್ಪಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಲೇ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೈಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಲೇ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಎಲ್ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಹುದು ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿವಸನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಾಗಿ ಮೆಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ ಲಾಂಚಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಐ ಟೆನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಐ ಟೆನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕರ್ಗಲಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಗು ಇನ್ನೂ ಬೇಡ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲ ಈಗ ಗೇಟ್ ಫಲ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಗೇಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂತಾನೆ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೇಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ
ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆಂಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಕೆ ಜಿ ಮೊ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಡಿ ಇದೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಡಿ ಇದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಾಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಮಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನು ಎ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಏನು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಾರ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಎ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೆಲಟೈಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೋಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಾರಿಂದ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಬಾರ್ವರೆಗೂ ಆಯಿತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಗಿವನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಬಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇಷ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಯಿತಾ ನಾನ್ ವರ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ
ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಯಿತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಐ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಟೂಗೆ ಏನು ಬರೀದಿ ಎ ಆರ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಡಿ ಬರೀತ್ರ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಅಲ್ವಾ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಫೈವ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಸ್ಸು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಟೂನ ಒಂದೇ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಯಿತಾ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಎ ಥರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪಿ ಎ ಥರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಮೂರು ಡಬ್ಬ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇದು ಡಬ್ಬ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಶಿಯಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಶಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಶಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನ್ ಸೈಸ್ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಬರ್ದಾಯಿತು ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿ ಯುಗೆ ಪವರ್ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಏಯ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಏಯ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ನಾ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲೆರಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆರಡು ಇಲ್ಲೆರಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾ ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ರದ್ದು ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಡಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತಾ ನಾ ಆ ಥರದ ಇವಾಗ ಬರೀ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟು ಆಯಿತಾ ಎನ್ 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 ಐ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಎನ್ ಫೋರ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಶಿಯಲ್ಲೋಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪೋರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಒಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಎ
ಇದು ಇವನು ಡಿನ ವೇಕೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಬ್ರಡೈಸೇಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಐಬ್ರಡೈಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹ್ಯಾಲೋ ಕೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹಲವು ಅರಿಸನ್ನು ಆಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೆಟಲ ಕೆಸಿ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೇನ್ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ತು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈಥೇನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಥನಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಎಥನಾಲ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಒ ಎಚ್ ಇದು ಎಥನಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಇದನ್ನ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆಯಿತಾ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು ಈತೇನ್ ಈತೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಾಟರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ವಾಟರ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಯಿತಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಓ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಎರಡು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿದೆ ಕೆಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕೇಟೈ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕೇಟೈನ್ ಇದು ಆಯಿತಾ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋ ಕೇಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ವಾಟರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡಿಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಓದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದ್ದು ಕರ್ಬೋ ಕೆಟೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬರೆ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲಿ ಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು 